প্রদর্শক শুভ অপরাহ্ন আমি ইন্দ্রানী আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আর টিভির বিশেষ সাপ্তাহিক আয়োজন ইমিগ্রেশন লতে দর্শক আপনারা জানেন আমাদের এই আয়োজনটা আমরা মূলত সাজিয়ে থাকি বিভিন্ন দেশের ভিসা প্রসেসিং প্রসিডিউর ইমিগ্রেশন লস এবং বিভিন্ন ধরনের ডিফিকাল্টিস নিয়ে যেগুলো আমাদের বাংলাদেশ থেকে যারা বিভিন্ন দেশে অ্যাপ্লাই করে থাকেন বিদেশে যাওয়ার জন্য তাদের বিভিন্ন সমস্যা এবং তার সমাধান নিয়েও আলাপ করে থাকি দর্শক প্রত্যেকটা পর্বে আমাদের সাথে থাকেন একজন বিশেষজ্ঞ অতিথি আজ এর ব্যতিক্রম হচ্ছে না আজ আমাদের মাঝে রয়েছেন সলিসিটর অ্যান্ড ইমিগ্রেশন লয়ার চৌধুরী সালাউদ্দিন চুয়েল দর্শক সরাসরি চলে যাব আমাদের অতিথির কাছে শুভ অপরাহ্ন ভাইয়া কেমন আছেন আমরা জানি বাংলাদেশ থেকে ক্যানাডাতে সবচাইতে বেশি লোক অ্যাপ্লাই করে ইউএস এর পরে বর্তমানে ওখানে কোন চেঞ্জেস এসছে কিনা চেঞ্জেস যদি বলি আমি খুব রিসেন্টলি একটা দুইটা চেঞ্জ এসেছে যেগুলো সেগুলো হচ্ছে আপনার আগে যে নিয়ম ছিল যারা নাকি স্টাডি পারপাসে যেতেন এজুকেশনাল মাইগ্রেশন নিয়ে তারা দু একটা প্রভিন্স এখন নতুন করে নিয়ম এসেছে এবং আসতে যাচ্ছে যে পড়াশোনা শেষ করে ইমিডিয়েটলি তারা পারমানেন্ট রেসিডেন্সি বা স্থায়ী বসবাসের জন্য আবেদন করতে পারছেন এবং পারবেন যা কিনা আগে ছিল আগে পড়াশোনা শেষ করতে হবে তারপর আপনাকে একটা ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স নিতে হবে ফর এ সার্টেন পিরিয়ড অফ টাইম তারপর ওটার উপর বেস করে আপনি স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন বাট এই জিনিসটা চেঞ্জ হয়ে আসছে বিফোর প্যান্ডেমিক নিয়ম ছিল আপনি ভিজিট ভিসায় যে ওখানে ওখানে বসে আপনি ভিসা সুইচ করতে পারতেন না যা কিনা আফটার প্যান্ডেমিক আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আপনি যে যে দেশ থেকেই যান না ক্যানাডাতে গিয়ে আপনি যদি কোনো ভাবে একটা জব অফার ম্যানেজ করতে পারছেন কোন একটা এমপ্লয়ার কাছ থেকে তাহলে ওটা দেখিয়ে আপনি ভিজা সুইচ করে ওখানে থাকার বা কাজ করার বা স্থায়ীভাবে বসবাসের চিন্তা ভাবনা করতে পারছেন এই চেঞ্জ গুলো রিসেন্টলি এসেছে যা কিনা আসলেই আমাদের মতো ইমিগ্রেশন সিকার যারা আছেন বাংলাদেশ তথা সাউথ এশিয়ান থেকে তারা তাদের জন্য খুবই উপকার হচ্ছে এটাতে থ্যাংক ইউ সো মাচ এবার আমরা সরাসরি চলে যেতে চাই আমাদের অ্যাজ ইউজুয়াল ডিসকাশনে বাংলাদেশ থেকে একজন অভিবাসন প্রত্যাশী আসলে কোন কোন ক্যাটাগরিতে ভিসা নিয়ে ক্যানাডাতে যেতে পারেন বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন দেশেই বাংলাদেশিরা কিংবা মাইগ্রেশন সিকাররা মাইগ্রেটেড হয়েছেন বা হচ্ছেন তার মধ্যে বেশ কিছু ক্যাটাগরি আছে আমি যদি ক্যাটাগরি ওয়াইজ বলি ফার্স্ট অফ অল আমি বলবো এডুকেশন মাইগ্রেশন যা কিনা স্টুডেন্ট ভিজা বা স্টাডি পারমিট বলা হয় তারপর আমি যদি বলি স্কিল মাইগ্রেশন আপনি ভালো একটা কোম্পানি থেকে একটা জব অফার পেলেন স্কিল মাইগ্রেশনের আন্ডারে তারপর আপনি ওই ভিজার আন্ডারে আপনি ওখানে চলে গেলেন তারপর আছে ফ্যামিলি মাইগ্রেশন ফ্যামিলি মাইগ্রেশন মিনস আপনার অলরেডি আপনার ফ্যামিলির কেউ একজন ওখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন আপনি আপনার ওই ওখানে বসবাসকারী যে ভদ্রলোক বা ভদ্র মহিলা আছেন তিনি তার ফ্যামিলির বাকি সবাইকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন সেটা হচ্ছে ফ্যামিলি মাইগ্রেশন যদি বলি বিজনেস মাইগ্রেশন লাইক বাংলাদেশ তথা অন্যান্য দেশেও বিভিন্ন বিজনেসম্যানরা আছেন যারা নাকি তাদের ফ্র্যাঞ্চাইজ ওখানে ওপেন করতে চাচ্ছেন বা নতুন কোনো বিজনেস ওখানে সেট করতে চাচ্ছেন তারা বিজনেস মাইগ্রেশনে যেতে পারছেন সর্বোপরি আমি বলবো যে ভিজিটর ভিসা যেহেতু এখন পোস্ট প্যান্ডেমিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ভিজিটর ভিসাটাও ওয়ান অব দ্য ওয়ে ফর মেকিং মাইগ্রেশন ফ্রম বাংলাদেশ টু ক্যানাডা সো ভিজিটর ভিসাটাও এখন ওয়ান অব দ্য ওয়ে হয়ে দাঁড়িয়েছে আপনার মাইগ্রেট করার জন্য একজন অভিবাসন প্রত্যাশীর এক্সাক্টলি কি কি ধরনের স্কিল থাকলে ভালো হয় তার প্রত্যাশিত অভিবাসন পাওয়ার জন্য স্কিলফুল পিপল খুব বেশি একটা পাওয়া যায় না আই এম ভেরি সরি টু সে রিয়েলি আনফরচুনেট ইয়া ইটস ইটস এন আনফরচুনেট বাট ইটস সাপোজ नॉट টু বি লাইক দিস আমাদের দেশের মাইগ্রেশন সিকাররা मोस्टলি যা দেখা যায় যে তারা খুব দ্রুত ভিসা নিতে চায় আমি আজকে ডিসিশন নিয়েছি আগামী কালই আমার ভিসাটা লাগবে তারপর আমার খুব অল্প খরচের মধ্যে লাগবে সেটা তারপর আমি কোন স্কিল দিতে পারবো না এবং আমি চাচ্ছি টপ কান্ট্রি ক্যানাডা ইজ ওয়ান অফ দ্য টপেস্ট কান্ট্রি ফর মাইগ্রেশন রাইট নাও ওকে তো ক্যানাডা মতো একটা টপ কান্ট্রিতে আমি যাব অথচ আমি ইংলিশে আমার স্কিলটা আমি দেব রাজি না দক্ষ নেই একটা বিষয় আর একটা হচ্ছে এটাকে আমি ইম্প্রুভ করতেও রাজি না আমাদের এই মাইন্ডসেটটা থেকে বের হওয়া উচিত আমরা আমাদের মাইগ্রেশন সিকাররা মোস্টলি দেখা যায় যে একদম আমি যদি বলি কাইন্ড অফ নাইনটি পার্সেন্ট মাইগ্রেশন সিকার এটাই বলে যে আমাকে আগে সামহাও কান্ট্রিতে পৌঁছে দেন কানাডাতে পৌঁছে দেন কোনোভাবে আমি যেতে পারলে তারপর আমি সব শিখে যাই ওয়ার এস দ্য সিনারিও সাপোজ টু বি ইউ লার্ন দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ ফার্স্ট ওকে অ্যান্ড ডেভেলপ ইউর স্কিল 
wherever it is or whatever it is develop your skill then apply for your particular skill um, skillful job okay but eta na kore amra ki kori amra chesta kori je age kono bhabe oi country te amra jete parli hoy ekhane kichu ekta samoshya hoye daray tara onek ekta protarito hoye jay ba protarona shikar hoy shudhu ei ekta karone je তারা কিন্তু স্কিল দিচ্ছে না এবং স্কিলফুল হচ্ছে না তো স্কিলফুল না হয়ে যখন জেনুইন বা রিয়েল ইমিগ্রেশন লয়ারদের কাছে যখন ক্লায়েন্টরা আসে সব ইমিগ্রেশন লয়াররা বা আরসিআইসি যারা আছেন তারা কিন্তু আনস্কিলড মানুষদেরকে নিয়ে খুব বেশি একটা কাজ করতে আগ্রহ পোষণ করেন না শুধু স্কিলফুল যারা আছেন তাদেরকে নিয়ে কাজ করছেন তাদেরকে মাইগ্রেশন করার জন্য হেল্প করছেন তো আনস্কিলড মানুষগুলো দেখা যায় যে আনঅথরাইজড অবশ্যই সেটাই বোধ হয় হওয়া উচিত এই প্রসঙ্গে কয়েকটা কথা না বললেই নয় ভাইয়া কারণ আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে অনেক সময় দেখি যে আয়েলস ছাড়া বিদেশে যাওয়ার সুযোগ ক্যানাডা ইউএসএ ইউকে কোনো ধরনের স্কিলড সার্টিফিকেট ছাড়া মানে একজন মানুষ যে স্কিলড আমি যে বিশেষ বিশেষ কাজে দক্ষ এইটা প্রমাণ করার জন্য তো আসলে দেশের বাইরে অ্যাপ্লাই করতে গেলে ডকুমেন্টেশনের বিকল্প একদমই নেই অনেকে ক্লেম করেন অনেক এজেন্সি ক্লেম করে যে সেটা ছাড়াও আমরা পৌঁছে দিচ্ছি কোনো মানুষ যদি এভাবে আসলে প্রতারিত হন সেখানে বাংলাদেশ থেকে কোনো লিগাল হেল্প দেওয়ার কি সুযোগ রয়েছে আনফর্চুনেটলি না বিকজ বাংলাদেশ থেকে আপনি নিজে জেনে শুনে বুঝে আপনি নিজেই যে প্রপোজ করছেন ওই থার্ড পার্টিকে যে আমাকে আপনি সামহাউ ভিসাটা করে দিন আমাকে সামহাউ যাওয়ার অপরচুনিটিটা করে দিন হ্যাঁ তারপর আমারটা আমি দেখে নেব তো আপনি যখন নিজে সেধে এটা করছেন সেখানে আপনি এর বিরুদ্ধে অ্যাকশন নেওয়ার মতো অপরচুনিটি আছে বলে আমার মনে হয় না আর লিগালি যদি আমি বলি আপনি যখন স্টেটিটরি লয়ের আন্ডারে চলে যাবেন ক্যানাডার অপরাধের জন্য আপনি বাংলাদেশে পানিশমেন্ট পাবেন না বা পানিশমেন্ট দিতে পারবেন না আবার বাংলাদেশে ঘটে যাওয়াটাকে যদি আপনি প্রতারণার সামিল বানিয়ে নিতে পারেন মানে এটা যদি প্রুভ করে ফেলতে পারেন যে ইউ বিন চিটেড by someone then you might go to the court for remedy এবার একটু আমরা স্টুডেন্ট ভিসা নিয়ে আলাপ করতে চাই কারণ বাংলাদেশ থেকে যারা ক্যানাডাতে যান কিংবা যেতে চান এর অধিকাংশ আমি যদি সেভেন্টি পার্সেন্ট বলি বোধ হয় ভুল হবে না অধিক সংখ্যক মানুষই আসলে শিক্ষার্থী তো অনেকে একা পড়তে চান কারো প্রশ্ন থাকে যে পরিবারের সাথে যাওয়া যাবে কিনা তো সেক্ষেত্রে আপনার সাজেশন কি পরিবার নিয়ে যাওয়ার যে বিষয়টা পরিবার বলতে আমরা আমাদের এশিয়ান কালচারে আমরা যা বুঝি মা বাবা ভাই বোন স্বামী স্ত্রী সন্তান নিয়ে বা আনফর্চুনেটলি ফার্স্ট অল কান্ট্রি গুলোতে ওয়েস্টার্ন কান্ট্রি গুলোতে ওরা ফ্যামিলি বা পরিবার বলতে যা বোঝায় সেটা হচ্ছে আপনি আপনার স্পাউস এবং আপনার চিলড্রেন তো আপনার স্পাউস কে নিয়ে যদি যেতে চান অবশ্যই আমি এটাকে সাপোর্ট করি আমি সাপোর্ট করি এই সেন্সে যে ধরে নিলাম আমি আপনি একজন মাস্টার্স এর ক্যান্ডিডেট বা আপনি একজন এম ফিল কিংবা পিএইচডি ক্যান্ডিডেট কেন আমি মাস্টার্স বলছি ব্যাচেলর বলিনি কারণ ব্যাচেলরের একজন স্টুডেন্ট কখনো তার স্পাউস কিংবা ডিপেন্ডেন্ট হিসেবে সাথে কাউকে নিতে পারছে না শুধুমাত্র মাস্টার্স কিংবা এম ফিল কিংবা পিএইচডি প্রফেশনাল গুলোতে যারা যাচ্ছেন তারাই নিতে পারছেন তো আপনি যদি একজন ক্যান্ডিডেট হয়ে থাকেন আপনি মাস্টার্স করতে যেতে চাচ্ছেন ক্যানাডাতে বা যাচ্ছেন আপনি একা যদি যান তাহলে আপনি অ্যাজ এ স্টুডেন্ট আপনি পাচ্ছেন টোয়েন্টি আওয়ার্স উইক ওয়ার্ক পারমিট যেহেতু আমি আমার স্পাউস কে নিয়ে যাচ্ছি এবং তার ফুল টাইম ওয়ার্ক পারমিট আছে আমি যদি টোয়েন্টি আওয়ার্স আ উইক কাজ করে দুইশো টাকা ইনকাম করতে পারি সে ফুল টাইম কাজ করে হয়তো বা চারশো বা পাঁচশো টাকা ইনকাম করতে পারবে আমি যদি তাকে রেখে যাই তাহলে আমার কিন্তু খরচ অলমোস্ট সেম সেম বাট আর্নিংটা আমার একদম মিনিমাম হয়ে যাচ্ছে আর আমি যদি আমার ফ্যামিলিকে সঙ্গে করে নিয়ে যাই তাহলে একতে হচ্ছে যে আমি ফ্যামিলি ইউনাইটেড হয়ে থাকতে পারলাম আমি পাউস আমার চিলড্রেন একসাথে থাকতে পারলাম পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকি না কেন পুরো পৃথিবী তো আমার দুই হচ্ছে যে আমার যে পরিবারটা চলবে আমার যে হাউস হোল্ড আর্নিংটা আর্নিংটা কাইন্ড অফ টোয়াইস অর থ্রি টাইমস হয়ে যাচ্ছে 
সো এখানে আমি অবভিয়াসলি আমি স্ট্রংলি সাজেস্ট করব যে কখনোই কোনো মাস্টার্সে যাওয়ার স্টুডেন্ট যেন একা যাওয়ার চিন্তা ভাবনা না করে समस्त अवेल करते भोटाधिकारे शुद्ध कैनाडियन पासपोर्ट पे आो एक लम्बा समय अपेक्षा करते हैं जत तो पार्मान रेसिडेंसि ना पा तन पर इंटरनैशनल स्टूडेंट कि स्किल वार्कार हिसाब से रईट गो आज लाइक फ्री ट्रिटमेंट इन्स्यूरेंस फैसिलिटी शेल्टर सोशल सिक्यूरिटी चाहना छोटेटली विगत दस पंद्रह बीस त्रिस बचर हिस्ट्री जो देखी साउथ एशिया इमिग्रेंट जरा जा तर मध्य सिंह भाग अपार टप लेवे पोछते खूब कष्ट हो जा टप लेवल बोलते पलिटिकाली सोशियल प्रफेशनलि फाइनान्सियल भलो लेवे पोछते अनेक समय लेके जाने पोछते इटार कारण ओजे इनिशियल कैरियर जे सेक्टर शुरू कर बिकज आई डेंट हाव दैट माच स्किल टू मुव टू द फरवर्डेड प्रफेशन যে স্কিলটা দিয়ে আমি শুরু করেছি সেখানে আমি স্কিলফুল হয়ে গিয়েছি এবং সেই সেক্টরটাতেই আমি আটকে গিয়েছি যার ফলে কানাডা ইউএস ইউকে অস্ট্রেলিয়া এই জাতীয় ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিগুলোতে কিছু পার্টিকুলার সেক্টর আছে যে সেক্টরগুলোতে আমরা এশিয়ানরা সার্ভিস দিয়ে থাকি অলওয়েজ আমরা এর বাইরে তেমন খুব একটা চিন্তা করতে পারি না দেখা যায় না এখন আমি যদি এখনের কথা চিন্তা করি ইন্ডিয়ানরা অলরেডি কিন্তু আপনার ট্যাক যে সেকশনটা বা इंडियाना खुब भलो अवस्थान चले गए पाकिस्तानी श्रीलंकाना श्रीलंकाना भलो श्रीलंकाना इंगलिशे अनेक एक्सपार्ट थे तरफ इंगलिस खुबी क्लियर थके स्किलफुल जाए प्रचार कर যেহেতু রোড ছে কিছু না কিছু তো অবশ্যই ঘটছে ওখানে 
ওটা রেশিও আসলে ওগুলো পার্মানেন্ট রেশিও নয় পার্মানেন্ট সিচুয়েশনও নয় এটা খুব দ্রুত এটার সমাধান হয়ে যাবে আপনি যেটা বললেন যে সাম্প্রতিক কালে এই সাম্প্রতিক কালেই এটা দেখা দিয়েছে এটা আগে এরকম ভাবে দেখা দেয়নি এবং এটার জন্য ক্যানেডিয়ান গভর্নমেন্টও খুব স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে কাজ করে যাচ্ছেন এটাকে কিভাবে সমাধান করা যায় আমি স্পেশালি বলবো এখান থেকে যারা যাচ্ছেন তারা যদি যাওয়ার আগে যাওয়ার আগে অনেকগুলো গ্রুপ আছে সোশ্যাল মিডিয়াতে ফেসবুকে কিংবা ইউটিউবে ইনস্টাগ্রামে বা বিভিন্ন জায়গাতে দেখা যায় যে গ্রুপিং করে করে দেওয়া আছে যেমন বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এখন প্রত্যেকটা এস এস সি এইচ এস সি ব্যাচদের ব্যাচ ম্যাচদের থাকে হ্যাঁ তা আপনি ওই গ্রুপে একটু অ্যাক্টিভ হয়ে যান আপনি ভিজাটা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওই গ্রুপে একটু সার্চ করতে থাকেন ক্যানাডাতে এই গ্রুপে তোমরা কে বা কার আমার ওই লোকেশনে আছে যে লোকেশনে আমি যাচ্ছি আবার ক্যানাডিয়ান বাংলাদেশি নামে অনেকগুলো গ্রুপ আছে ফেসবুকে আপনি ওই গ্রুপগুলোতে অ্যাক্টিভ হন রেগুলার পোস্ট করতে থাকেন আমার ভিজা হয়েছে আমি অ্যাকোমোডেশন পাচ্ছি না আমাকে কে কে হেল্প করতে পারবেন আমরা বাংলাদেশে এটা হসপিটালিটিতে অসম্ভব রকমের ভালো একদম তাই তাই না তো ওখানে যারা আছে যারা ওখানে যে অ্যাকোমোডেশনে বিপদে পড়ে যাচ্ছে তাদেরকে আমি বলবো আপনি এই বিপদটাতে পড়ছেন বিকজ আপনার কমিউনিকেশন লেভেলটা এখনো এতটা রিচ হয়নি হ্যাঁ এতটা রিচ হয়নি যে আপনি সাপোর্টটা একজন আননোন পার্সনের কাছ থেকে নিয়ে নিতে পারেন ঠিক আছে আপনি যতক্ষণ পর্যন্ত আননোন পার্সনটাকে অ্যাপ্রোচ না করবেন ততক্ষণ পর্যন্ত ওই পার্সনটা আপনার সাথে নোন হচ্ছে না সে আননোনে থেকে যাচ্ছে আর একটা আননোন পার্সন কখনো আপনাকে অ্যাপ্রোচ করে হেল্প করতে আসবে না ইফ ইউ নিড হেল্প ইউ হ্যাভ টু সিক ইট অ্যান্ড If you don't have any known person over there, you have to get known to the unknown people and seek for your help. Okay, so accommodation is the same as 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 the same. আমরা প্রিভিয়াস আলাপে যেটা জানতে পেরেছি যে বাংলাদেশ থেকে যারা ক্যানাডাতে যেতে চান তাদের মধ্যে আসলে স্কিল ভিসা নিয়ে যাওয়ার অর্থাৎ নিজেকে স্কিলড করে তারপরে সেখানে অ্যাপ্লাই করার প্রবণতাটা অনেক কম রাদার দেন তারা হচ্ছে ছাত্র ছাত্রী হিসেবেই আসলে ওখানে যেতে বেশি কমফোর্টেবল এইটা কেন আসলে কেন সবাই স্টুডেন্ট ভিসাতে যেতে চায় স্টুডেন্ট ভিসাতে যেতে চায় এই জন্য যে স্টুডেন্ট ভিসাটা খুব ইজিলি অ্যাচিভ করা যায় অ্যাভেল করা যায় এবং এখানে আমি যদি ফাইন্যান্সিয়াল বিষয়টা ধরি তারা মনে করেন যে এটা খুব সহজ বিকজ একটা স্কিল জব অ্যাভেল করা খুবই ডিফিকাল্ট খুবই ডিফিকাল্ট আপনার ক্যানাডিয়ান এমপ্লয়ার যারা আছেন তাদের যাদের নাকি ওয়ার্ক পারমিট ন্যাশনাল ওয়ার্কার রিক্রুট করা পারমিশন আছে তাদেরকে অনেকগুলো প্রসিজারের মাধ্যমে যেতে হয় যার ফলে দেখা যায় যে আপনার দশটা পজিশনের জন্য তাদের কাছে একশোটা ক্যান্ডিডেট থাকে এক হাজার ক্যান্ডিডেট থাকে তো এতগুলো ক্যান্ডিডেট থেকে দশটা পজিশনে দশটা লোক হায়ার করতে তাদেরও অনেক কষ্ট হয় অনেক বাছাই যাচাই করতে হয় তারপর করে তো একশো জন ক্যান্ডিডেট থেকে যদি দশ জনকে হায়ার করা হয় ইন্টারন্যাশনালি নব্বই জন কিন্তু জবলেসই রয়ে গেল সে কিন্তু জবটা পায়নি সে যতক্ষণ জব অফারটা না পাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত সে স্কিল ভিজা অ্যাপ্লাই করতে পারছে না সে কি করবে সে অন্য জব না খুঁজে এখন সে স্টুডেন্ট ভিজাটাকে অ্যাভেল করার চেষ্টা করছে বিকজ ইট ইজ ইজি অ্যান্ড কনভিনিয়েন্ট আপনি একটা ইউনিভার্সিটি বা কলেজ থেকে এডমিশন পেয়ে যাওয়া মানে ভিজার কাইন্ড অফ দ্বার প্রান্তে চলে আসা ভিজাটা নিয়ে আপনি ওখানে ইন করেন কান্ট্রিতে ইন করেন তারপর আপনি একটা জব পেয়ে আপনি স্কিল ভিসায় চলে যেতে পারছেন ওকে এই প্রসঙ্গে একটু জানতে চাই ভিজিট ভিসায় যারা ক্যানাডাতে যান এরপরে ওইখানে কিছুদিন থাকার পরে আসলে ভিসা ক্যাটাগরি চেঞ্জ করে কি ওখানে পার্মানেন্টলি থাকার কোনো সুবিধা রয়েছে পোস্ট প্যান্ডেমিকে যে রুলস গুলো দিয়েছেন ক্যানাডিয়ান গভর্নমেন্ট সেগুলো থেকে একটা হচ্ছে যে আপনি এখন পৃথিবীর যে কোনো দেশ থেকে ক্যানাডাতে ভিজিটর ভিসা নিয়ে যদি আসেন তাহলে আপনি হান্ড্রেড অ্যান্ড এইটি ডেজ পর্যন্ত স্টে করতে পারছেন উইদাউট হ্যাভিং এনি জব আই মিন ওয়ার্ক পারমিট ওকে বাট ইফ ইউ ক্যান অ্যাভেল আ ওয়ার্ক পারমিট উইদ ইন দিস হান্ড্রেড অ্যান্ড এইটি ডেজ ইউ ক্যান সুইচ ইউর ভিজা ফ্রম ভিজিটর ভিসা টু স্কিল ওয়ার্কার অর মেবি আনস্কিল ওয়ার্কার ভিসা তো আপনি যখন ওই ভিজাটাকে সুইচ করে স্কিল ওয়ার্কার কিংবা আনস্কিল ওয়ার্কার ভিজা নিয়ে যাচ্ছেন এবং সেটার জন্য আপনাকে আর দেশে ফিরে আসতে হচ্ছে না বিফোর প্যান্ডেমিক ইউ হ্যাড টু কাম ব্যাক টু ইউর অরিজিন কান্ট্রি বাট আফটার প্যান্ডেমিক এটা আর ফিরে আসতে হচ্ছে না আপনি ওই ক্যানাডাতে বসেই আপনার ভিজাটাকে সুইচ করে আপনি তখন ওই ভিসাতে যে ওখানে থেকে যেতে পারছেন এবং টুডে টুমোরো আপনি স্থায়ীভাবে বসবাসের একটা রাস্তা পেয়ে যাচ্ছেন আমরা জানি ফুল ফ্যামিলি যখন ক্যানাডাতে যান সেখানে কিছু বাধ্যতামূলক নিয়ম থাকে এর মধ্যে অন্যতম যে বাচ্চাদেরকে সেখানকার স্থান
ওখানকার কোন স্কুলে পড়াতে এবং তারা থ্রু অনলাইন সেটা ভর্তি করালেন এই পারপাসে অর্থাৎ এই বাচ্চার থ্রু দিয়ে কি বাংলাদেশ থেকে তাদের বাবা মারা अप्लाई করতে পারবেন ভিসার জন্য হ্যাঁ এটা আসলে বাংলাদেশে এটা একটা প্রচলিত নামে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছে যা কিনা স্কুলিং ভিসা নামে পরিচিতি পেয়ে গেছে অ্যাকচুয়ালি কানাডাতে বা কানাডিয়ান ইমিগ্রেশন সিস্টেমে স্কুলিং ভিসা বলতে কোনো ভিসা নেই আপনার যা আছে সেটা হচ্ছে যে এডুকেশন ভিসা স্টাডি পারমিট তো স্টাডি পারমিটে আপনি স্ট্যান্ডার্ড ওয়ান থেকে শুরু করে পিএইচডি পর্যন্ত ওকে এডমিশন নিতে পারছেন বিষয়টা হচ্ছে জব ওই যে বললাম যে ম্যাস্টার্স गार्डियन करते बाबा जेनरलिटर छाड़ा <laughs> ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে আপনার আপনার এমপ্লয়ার অথবা আপনার ইউনিভার্সিটি স্কুল কলেজ আপনার কাছে ডিমান্ড করতে পারে বা নাও করতে পারে ইমিগ্রেশনে ইমিগ্রেশন ল অনুযায়ী ইমিগ্রেশনের তেমন কোন আইন বা তেমন কোন ল নেই যেখানে নাকি ইমিগ্রেশন আপনাকে বলবে যে উইদাউট হ্যাভিং এনি ইংলিশ সার্টিফিকেট অর উইদাউট হ্যাভিং আয়ালস আই এম নট গোনা গিভ ইউ দা ভিসা ওকে ভিসা পেয়ে যাবে বাট ওটা প্র্যাকটিক মানে অফিশিয়ালি আমি বলছি प्रैक्टिकली আমাদের আরো একটা প্রশ্ন রয়েছে দর্শকদের কাছ থেকে যে বয়স অনেক বেশি হয়ে গেলে কানাডায় জবের জন্য কতটা আমি চেষ্টা করতে পারবো এবং সে ক্ষেত্রে জানতে চাই যে বয়সের লিমিটেশনটা আসলে কত বয়স অনেক বেড়ে গেলে বলতে আমি যদি মনে করি যে আমার বয়স 30 ক্রস করেছে বাট এখনো 40 ক্রস করেনি আমি এখনো যথেষ্ট সক্রিয় এবং প্রত্যেকটা কোম্পানি আইদার ফিজিক্যাল জবের জন্য হোক আর ইন্টেলেকচুয়াল জবের জন্য হোক প্রত্যেকটা কোম্পানি আমাকে অ্যাপ্রিশিয়েট করবে বিকজ আই এম चिंता 
তার নিশ্চয়ই তার স্পাউস আছে চিলড্রেন আছে চিলড্রেনদেরকে নিয়ে এসে যাওয়ার চিন্তা ভাবনা করছে তো আমরা যখন স্টুডেন্ট ভিসায় যাচ্ছি আমরা কিন্তু ডিক্লেয়ার দিয়ে যাচ্ছি যে আই এম গোয়িং ফর মাই এডুকেশন পারপাস অ্যান্ড আই উইল কাম ব্যাক আফটার মাই গ্রাজুয়েশন আফটার মাই স্টাডি তো ইমিগ্রেশন এখানে আপনাকে দাউট করে ফেলে যে আপনি যখন ফুল ফ্যামিলি নিয়ে চলে যাচ্ছেন তখন আপনি স্টাডি শেষ করে ফিরে আসবেন কিনা ওই গ্রাউন্ড আপনার ভিসাটা না হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায় সো বয়সের বিষয়টা আমি বলবো যে আপ টু ফোর্টি আপ টু ফোর্টি অ্যাবসলিউটলি ওকে ইউ আর ভেরি ওকে টু অ্যাপ্লাই বাট ওয়েন ইউ আর ক্রসিং ফোর্টি অ্যান্ড ইউ আর ইন বিটুইন ফোর্টি অ্যান্ড ফিফটি কিছুটা চিন্তা ভাবনা করে পদক্ষেপ নেওয়া উচিত ওয়েন ইউ আর ফিফটি প্লাস দেন ডোন্ট মেক এ ডিরেক্ট অ্যাপ্লিকেশন বাই ইয়োর সেলফ রাদার ইউজ ইয়োর চিলড্রেন ফর আদার ওয়েজ থ্যাংক ইউ এই পর্যায়ে একটু জানতে চাই আসলে কানাডাতে যদি কেউ পিআর পেতে চান এবং সেটা নিয়ে যদি ফর গুড ওখানেই থেকে যেতে চান সেক্ষেত্রে কোন ক্যাটাগরিতে অ্যাপ্লাই করাটা বেশি সমীচীন হবে বলে মনে হয় পিআর বা পারমানেন্ট রেসিডেন্সি কিংবা স্থায়ীভাবে বসবাসের যে ভিসাগুলো বা ক্যাটাগরিগুলো সেগুলোতে যেতে হলে আপনাকে অবশ্যই পয়েন্ট অ্যাকোমোলেট করেই যেতে হবে লাইক আপনি স্টাডিতে একটা পয়েন্ট পাচ্ছেন ক্যানাডিয়ান ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্সে একটা পয়েন্ট পাচ্ছেন আপনি আপনি ওভারসিজ ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্সে একটা পয়েন্ট পাচ্ছেন আপনার যদি ক্যানাডিয়ান কোনো রিলেটিভ থাকে যে কিনা সিটিজেন ক্যানাডার সেখানে একটা পয়েন্ট পাচ্ছেন আপনার ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজের উপর এটা সেটা হতে পারে আয়ালস হতে পারে পিটি টোফল হোয়াট এভার ইট ইস তো ইংলিশ প্রফিসিয়েন্সি যদি আপনি ঠিক থাকেন আপনার বয়স যদি পয়েন্ট পাওয়ার মতো অবস্থানে থেকে থাকে এই সব মিলিয়ে আপনি যে পয়েন্টগুলো পাবেন সেগুলোর উপর বেসিস করে আপনি এক্সপ্রেস এন্ট্রিতে অ্যাপ্লাই করতে পারছেন পিএনপিতে অ্যাপ্লাই করতে পারছেন পিএনপির আন্ডারে আমি বলবো এখানে তো পিএল পিএনপি মানে হচ্ছে আপনার প্রভিন্সিয়াল নমিনি প্রোগ্রাম বিভিন্ন প্রভিন্সের বিভিন্ন ল আছে সেলসকা চোয়ানের একটা অনসারিওর একটা বিসির একটা এইভাবে প্রত্যেকটা প্রভিন্সের আলাদা আলাদা করে ইমিগ্রেশন ল আছে ওই আপনি যে এরিয়াতে আছেন বা থাকছেন পড়াশোনা করছেন বা ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স গ্যাদার করছেন সেই এরিয়ার ল অনুযায়ী আপনি অ্যাপ্লাই করে তারপর স্থায়ীভাবে বসবাসে চিন্তা ভাবনা করতে পারছেন কানাডাতে ভিসা অ্যাপ্লিকেশন গুলো মাঝে মধ্যে না নাম এটা সংখ্যা বোধ হয় বেড়ে গেছে যে খুব রিজেকশনের আওতায় পড়ছে একজন অ্যাপ্লিকেন্টের ভিসা অ্যাপ্লিকেশন রিজেক্ট হওয়ার মূল কারণগুলো কি কি ভিসা অ্যাপ্লিকেশন রিজেকশনের পেছনে মূল কারণ তো হয়ে থাকে ডকুমেন্টস বিকজ ক্যানাডার ভিসা ডিসিশনটা এখন এআই দ্বারা হচ্ছে এবং আপনি যত ভালোভাবে ডকুমেন্টস গুলো সাবমিট করতে পারছেন আপনার ক্রাইটেরিয়াগুলো ফুলফিল করে তত ভালো ভিসা হওয়ার সম্ভাবনা আছে বাংলাদেশ থেকে রিজেকশনের অন্যতম কারণ আমি বলবো ফরজারি ডকুমেন্টস আনফর্চুনেটলি বাংলাদেশ থেকে যে সমস্ত থার্ড পার্টিরা সাপোর্ট দিয়ে থাকেন বাংলাদেশি মাইগ্রেশন সিকার্স দেরকে তাদের জন্য দেখা যায় জেনুইন পেপারস এর পেছনে খুব কমই যায় আপনার ফাইন্যান্সিয়াল যে ডকুমেন্টস গুলো এগুলো দেখা যায় যে তারা বানিয়ে নিয়ে আসে অন্য আরেকজন একটা প্রিন্ট করে নিয়ে আসে সাবমিট করে দেয় তারপর আপনার ইংলিশ সার্টিফিকেটেও দেখা যায় কিছু না কিছু যায় ঝামেলা থেকেই যায় এখানে আপনাকে চার পাঁচটা বিষয় খুব স্ট্রংলি মেনটেন করতে হবে একটা হচ্ছে আপনার এডুকেশন দুইটা হচ্ছে আপনার ল্যাঙ্গুয়েজ কেপাবিলিটি তিন নম্বর হচ্ছে আপনার ফাইন্যান্সিয়াল কেপাবিলিটি চার নম্বর হচ্ছে সোর্স অফ দ্যাট ফাইন্যান্সিয়াল কেপাবিলিটি মানে আপনি যে ফাইন্যান্সিয়ালি সাউন্ড অ্যান্ড সলভেন এই টাকাটা কোথা থেকে পেয়েছেন এটা খুব ভালোভাবে আপনাকে ই কথা উপস্থাপন করতে হবে ডকুমেন্টারিলি বিকজ আপনার কোনো ইন্টারভিউ কোনো অপরচুনিটি নেই ফিফথ আমি বলবো স্টেটমেন্ট অফ পারপাস আপনি যে একটা স্টেটমেন্ট অফ পারপাস বা স্টাডি প্ল্যান দিচ্ছেন আপনার একটা ফিউচার প্ল্যান দিচ্ছেন যে আপনি অ্যাকচুয়ালি কেন ভিজার জন্য অ্যাপ্লাই করছেন এবং এটা এই ভিজাটা পাওয়ার পর আপনি কি হতে চাচ্ছেন আপনার ফিউচার প্ল্যানটা কি আপনি আপনাকে আপনি দুই বছর পর পাঁচ বছর পর কোথায় দেখতে চান হ্যাঁ এবং কোথায় দেখতে চানটা বলতে এই না যে আমি ক্যানাডার সিটিজেন হয়ে যেতে চাচ্ছি এটা না এটা ইউ ক্যান নট সে লাইক দিস ওকে তো আপনি যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে আপনাকে বোঝাতে হবে যে আমি বাংলাদেশে এই একটা অবস্থানে পৌঁছতে চাই এবং আমি মনে করি যে তোমার দেশ থেকে পড়াশোনাটা করে আসলে বা তোমার দেশ থেকে এক দুই বছরের ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে দেশে ফিরে আসলে আমি আমার দেশের এই কমিউনিটিকে বা এই সেক্টরটাকে আমি ডেভেলপ করতে পারবো এই বিষয়টা আপনার স্টাডি প্ল্যানে ফলো করে উল্লেখ করতে হবে তখনই আপনি ভিসা পাওয়ার চান্সটা বেড়ে যাবে 
otherwise আপনার ভিসা রিজেকশন এর পসিবিলিটি অনেক বেশি এই প্রসঙ্গে ভাই আরো একটা প্রশ্ন আসবে কারণ বর্তমানে যদি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বলি যে আসলে কানাডায় যাওয়ার জন্য অনেক ধরনের প্রতিষ্ঠান রয়েছে অনেকে নিজেদেরকে ভিসা এজেন্ট বলে দাবিও করছেন এবং তারা যে সব ডকুমেন্টের কথা বললেন অনেক অসাধু প্রতিষ্ঠান রয়েছে যারা কিনা ভুয়া ডকুমেন্ট শো করে তাদেরকে আসলে বিদেশে পাঠানোর একটা পায় তারা করেন এবং রিসেন্টলি অনেকে ধরাও পড়ে যান এইটা আসলে মানে বাংলাদেশের ইমেজের জন্য কিংবা বাংলাদেশীদের জন্য কতটা ক্ষতিকর হচ্ছে অসম্ভব রকমের আত্মঘাতী কাজ এটা আত্মঘাতী কাজ আমি এই জন্য বলবো বিগত 10 বছর 15 বছর আগের হিস্ট্রি যদি দেখি আমাদের বাংলাদেশ থেকে সাকসেস রেশিও সাকসেস রেশিও ওয়াজ মোর দ্যান 50% মোর দ্যান 80% ওয়াও যা কিনা এখন 20% 30% 25% নেমে এসেছে সাকসেস রেশিও ভিজিট ভিসা অলমোস্ট 80% লোকজন 90% লোকজন পেতেন হুম এখন 30% 40% তো পায় না এটার কারণ কি কারণ হচ্ছে আমরা ভিসাটা পাওয়ার আগে একভাবে ডকুমেন্টটা সাবমিট করে থাকি একভাবে নিজেকে উপস্থাপন করে থাকি ওখানে যে আমরা নিজেকে আবার অন্যভাবে উপস্থাপন করে ফেলি যেমন এখান থেকে যাওয়ার সময় আমি আমার ডকুমেন্ট দেখে বলি আই এম আ রিচ পারসন আই हैव সো মাচ ওয়েলথ এন্ড অ্যাসেট এন্ড ফাইনান্সিয়াল ক্যাপাবিলিটি এন্ড ব্লা 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 বাট ওখানে যাওয়ার পর ইমিডিয়েটলি আমরা কি করি অ্যাসাইলাম সিক করে ফেলি অ্যাসাইল করে ফেলি ভিসাটাকে আমরা অপব্যবহার করে ফেলছি সবাইকে বলছি না বাট বেশিরভাগই মিথ্যা বলে ফাইলগুলো সাবমিট করা হয় তো ইমিগ্রেশন রেকর্ডে তো এগুলো থেকে যায় এই রেকর্ডগুলো दर्शक আমার পুকুরে মাছ চাষ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে ফিশ ফার্মিং ক্যাটাগরি থেকে अप्लाई করা যাবে যদি এক্সপেরিয়েন্স সার্টিফিকেট চাই তাহলে কিভাবে দেব আচ্ছা পুকুরে চাষ যদি আমি বলি সেটা হচ্ছে ডি ক্যাটাগরিতে চলে যাবে আর ডি ক্যাটাগরির ভিসা গুলো বাংলাদেশ থেকে আসলে ডি ক্যাটাগরির ভিসা সাকসেস রেশিও আমি বলবো লেস দ্যান 5% ডি ক্যাটাগরির জব অফার পাওয়াটা খুব ইজি এমবেসিতে পৌঁছে দেয়াটা খুব ইজি এবং ভিসা রিফিউজ হয়ে আসবে এটা আপনি কাইন্ড অফ ধরেই রাখতে পারেন যে ভিসা রিফিউজ হবে আর যদি হয়েও আসে সেটা হয় কি ই ভিসা ইলেকট্রনিক ভিসা ইলেকট্রনিক ভিসা দিয়ে বাংলাদেশি সিটিজেনরা কখনোই কোনো ভাবে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন পার করে কানাডায় এন্টার করতে পারবে না সুতরাং আপনি কোন দেশ থেকে এই ই ভিসা নিয়ে আপনি বোর্ডিং পাবেন না ইমিগ্রেশন পাবেন না বা এই অসাধু যারা আছেন বাংলাদেশে থার্ড পার্টিরা তারা কখনোই ক্যান্ডিডেটদেরকে এটা আগে বলেন না তারা একটা চুক্তি করেন ভিসার আগে টাকা নেব না ভিসার পরে টাকা নেব হ্যাঁ তো ভিসার পরে ভিসা মানে তো ইলেকট্রনিক ভিসা ভিসাটা হয়ে আপনাকে বলে দিচ্ছে আপনি সিস্টেমে যে চেক করেন সিস্টেমে যে আপনি ভিসা পেয়ে যাচ্ছেন আচ্ছা তাহলে এখন ভিসা সিস্টেমে পাওয়া যাচ্ছে ভিসা হ্যাজ বিন ইস্যুড গিভ মি দা মানি আপনি টাকা দিচ্ছেন টাকা দিয়ে আপনি যখন ফ্লাই করতে যাচ্ছেন তখন আপনি বুঝতে পারছেন যে আপনি প্রতারণার শিকার হয়েছে ডিক্রেটটা আমি রিকোয়েস্ট করব স্পেশালি ফর কানাডা প্লিজ 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 সবাইকে রিকোয়েস্ট করব যে ডি ক্যাটাগরিটাকে অ্যাভয়েড করুন ক্যাটাগরি ও ক্যাটাগরি এ ক্যাটাগরি বি এই তিনটা ক্যাটাগরি কোন একটা ক্যাটাগরিতে যদি আপনি আপনার প্রোফাইলটাকে ম্যাচ করতে পারেন তবেই আপনি অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে প্রসিড করুন अदरवाइज না थैंक यू सो मच भैया अनेक इंपोर्टेंट जिनिस गुलो আসলে সুখ্যাতি সুখ্য ভাবে আপনি আমাদেরকে एक्सप्लेन করে জানালেন নিশ্চয়ই আমাদের দর্শক যারা আছেন ভীষণ ভাবে উপকৃত হবেন ওভারঅল দেখতে দেখতে আমাদের আয়োজনের একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছে একদম শেষ ভাগে আপনার কাছে একটু জানতে চাই যে আপনি মানে একজন ইমিগ্রেশন লয়ার হিসেবে আমাদের বাংলাদেশীদের জন্য কি পরামর্শ দিতে চান ছোট করে যদি বলেন একটা পরামর্শ সবার জন্য থাকে এবং আজকেও আপনাদের মাধ্যমে যদি আমি অ্যাট লিস্ট দুই চার পাঁচ জন মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারি আমি নিজেকে ধন্য মনে করব যে কান্ট্রিতে যেতে চান না কেন হোক সেটা কানাডা হোক সেটা অস্ট্রেলিয়া হোক কিংবা আমেরিকা বা ইউকে যেখানেই হোক না কেন যাওয়ার আগে কিছুটা সময় নিন এটা দুই মাসও হতে পারে দুই বছরও হতে পারে আপনি আপনাকে একটা পার্টিকুলার সেক্টরে দক্ষ হিসেবে তৈরি করুন এবং ওই সেক্টরটার উপরই আপনি লেগে থাকুন আপনি ওই সেক্টরটাকে ইউটিলাইজ করেই আপনি আপনার স্বপ্নের দেশে পৌঁছাতে পারবেন আপনার স্বপ্নের কেরিয়ারে পৌঁছাতে পারবেন সবসময় কেরিয়ার ফোকাসড হন কান্ট্রি ফোকাস না হয়ে আপনি একটা আইডেন্টিটি তৈরি করুন প্রফেশনাল আইডেন্টিটি আমি নাম এই এবং প্রফেশনালি আমি এই একজন মানুষ তাহলে দেখবেন পুরো পৃথিবী আপনার আপনাকে কান্ট্রি পেছনে ছুটতে হবে না অনেক অনেক ধন্যবাদ ভাইয়া আমরা আয়োজনের একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনার মূল্যবান সময় থেকে কিছুটা আমাদেরকে দেওয়ার জন্য এবং আমাদের সাথে থাকার জন্য 
অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক এতক্ষণ ধরে উপভোগ করলেন ইমিগ্রেশন ল আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো আমি বিদায় নিচ্ছি সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সুন্দর থাকুন আর টিভির সাথেই থাকুন